Përshëndetje, ja ku takuam për sëri në orën e editori natyrës e klasës e pes. Së do të rikujtojmë disa një ori për rritje në bimve. Pra se si ato rritë në? Pyetja është pra, si rritën bimët? Qëfar ndodhë pra me rritjen e bimëve? Qëfar shohim në këtë figur? Qëfar është ajo? Ajo është një far. Në qovë se hedhim në tokë një far, ajo mbim dhe rritet, ajo mbim pra dhe rritet qëfar është ajo? Pra këtu kemi një sythë, pra filon dhe rritet bima. Le të shohim pra këtu kemi, pra bima ka marë form, ka filuar të rritet, pra ka ndalë ato gjethet e para. Gjithashtu, ne dim që për Qëfar element është ka nevoj bima që të rritet? Në foto që unë kam këtu, shikojmë, kemi dy vazo me lule, pra është e njëjta vazo me lule, në rastin e parë qëfar ka ndodhur, lulja i ka varur ato gjithet e saj, ndërsa në rastin tjetër është më e shëndechme. Pse ka ndodhur kjo? Sepse bima duhet të ujitet. Nëse nuk e bëjmë këtë gjë, atëra jo do të vyshket. Dhe kjo ka ndodhur në rastin e parë, Pra, dhe në momentin që ne ujisim për sëri lullen, ajo do të mari fuqi dhe do tjetë më e shëndechme. Si rriten e bimët? Pra, bimët e marin ujnë që ujnë nevojitet si. Ne i kemi mësuar këtë apo jo në klasë. Pra, që ujnë që marin bimët meret në përmjet kujtë. Në përmjet e rënjve, e kemi dhe këtu në figur pra të paracitur atë rënjët e bimës. Por, për vetë se ujnë, marin ujnë, qëfar marin tjetër bimët në përmjet rënjve? Ato marin gjithashtu edhe ushqimë, pra në këtë mënyrë bima në përmjet rënjve marin ujnë, marin dhe ushqimin ose elementet e tjerë për bërës të cilët ju nevojiten për të ushqyër, pra për që një bime e shëndechme. Gjithashtu ne i njohim pjesët kryesore të bimës, pra i kemi mësuar dhe se cili nga ju, unë jam e sigur që i di ato. Cilët janë pjesët kryesore? Pjesët kryesore janë gjashtë, pra dhe kush janë? Cilat janë ato? Janë gjethet, janë lullet, janë frutat dhe kërë celli. Por, duke i parë, pra gjithashtu kemi qëfar kemi rënjët, kemi dhe farën, pra ne hedhim farën në tokë, e cila pra formohet, fillojnë nëzirë filizat e para ose nëzirë rënjët, pra ajo bima fillon të formohet dhe më pas del kërceli, i cili del mbi tok dhe formohen gjethet, pas ta i qëfar ndodhët, formohen lullet e para dhe më pas dalin frutat. Pra kjo është një proces i zhvillimit të bimës dhe pjesët kërësore ishin këto që ne thamë më sipër. Qëfar shojim në figurë? Shojim disa loje frutash dhe farat që ato kanë. Pra, frutat kanë loje të ndryshme farash, të cilat për qëfar shërbejnë? Për shërbejnë për të shumuar këto bim, pra këto fruta, për të marë prodhimet të tjera. Por, që këto frutat, pra për farat e këtyre bimve të zhvillohen, ato duhet të kenë disa kushte të nevojshme për rritjen e tyre, të cilat janë, Lagështira është, pra, një farë duhet ketë një lagështi të caktuar, pra ka disa regula për mbirjen e farës, duhet ketë ngrotësi, gjithashtu duhet që toka tjetë e pasur me, duhet tjetë shume pasur, duhet tjetë, dhe më thënë, në mënyrë që farë atë ushqehet, pra duhet ketë lëndu shqyese, të cilat të shërbejnë, pra që kjo farë të rritet. Gjithashtu duhet ketë dritë, duhet ketë djelë, dhe fara vetë duhet jetë një cilësie të lartë, pra jo gjdo farë mund të mbi, pra jo gjdo farë që bje në tokë mund të mbi. Dhe në basi të plocojnë të gjitha këto kushte, fara filon dhe rritet pra zhvillohet. Qëfar është fara? Fara shikoni këtu në figur, pra unë kam dhënë disa figura, pra e cila është pra na je pa të zhvillimin e farës, pra ose na je pa përshkrimin më mirë të themi, pra në këtë figur kemi përshkrimin e farës. Qëfar është ajo? Jeta e një bime, pra kemi thënë që filon nga një farë mjaftë e vogëlë, e cila mbrohet nga një mbules e jashtme, e cila quhet të cipa mbrojtse e farës, pra e kemi në këtë rast, të cipën mbrojtse të farës. Ajo përmban fara, pra përmban lëndu shqyës e rezervë, të cilat i shërbejnë asaj me fjalë për të ushqyër. Dhe gjithashtu përmban atë lëndën, atë bimën e vogël e cila quhet e mbrion. Të gjithë ju e keni parë, kur në orën e diturri natyrës, ju është dënë si dhe tyrë të mbilni një fasule. Qëfar keni bërë? Ju keni marë një pambuk, të cilin e keni lagur, 
dhe keni vendosur një fare, keni lënë në dritë dhe ajo, mas disa ditë është ka filluar, ajo cipa e fasules është qarë, ka dalë syti dhe në këtë mënyrë ka filluar të rritet kjo bima e fasules. Pra të gjithë ju, unë jam e sigur që e keni provuar, por dhe në qovë se nuk e keni bërë, keni ko në këto ditë që ta provoni. Cilat janë fazat e mbirjes së farës? Nëse fara gjendet në kushtet të përshtatshme dhe embrioni i saj është i gjallë, ajo mbin. Pra, dhe në këtë, për të marrë energji pra gjatë mbirjes, fara përdore ato lëndët ushqyës e rezervë të cilën e tha mësipër. Pra, fara kishte disa lëndë ushqyës e të cilat i kishte rezervë dhe i përdorte pra në këtë rast kur ajo për para se të mbirë. Gjithashtu, fara, kër ne hedhim në tokë, ajo thith ujnë dhe siguron lagështi për embrionin e saj, sepse ne thamë një nga kushtet për të mbirë fara, cila ishte, ishte që ajo duhet kishte një lagështi të caktuar për embrionin në mënyrë që aji të, me fjalë të kishte, këtë lagështire e cila duhet i shërbende pra për të qarë ajo cipa mbrojtse, e cila basi qahet, atere filon të rritet rënja e parë, dhe në këtë mënyrë pra kjo bim do të rritet më teje. Pra, gjithashtu kemi disa faza të mbirje së farës. Filizi vazhdo në rritje në bitok, pra mba si kemi është qarë pra thama jo cipa mbrojtse dhe ka ndalë rënja e parë, atere qëfar ndodhë? Ky filiz filon delë në bitok. Dhe përfundimisht, pra themi që bima në rritje zhvillohe duke kërkuar dhe po ta shohi me ne i kemi bërë dhe eksperimente, pra bima gjithmon këthehet nga djeli, sepse kërkon duke kërkuar rezet e djelit, pra ajo dhe drejtohet drejt ti, pra drejt dritës e djelit, për të filluar procesin e vetë të fotosintezës. Dhe këj proces quhet në birje. Këtu keni një detyrë shtëpje që të shpjegoni se përse bimët orientohen gjithmon nga burimi i dritës. Gjithashtu do të shpjegoni përse u nevojitet bimëve energjia e dritës së djelit. Unë jam e bindur që se cili nga ju këtë gjëjë di shumë mirë dhe do të bëjë shumë tjeshtë këtë detyrë. Kjo ishte i gjithë shka që ne kishim përgatitur për sot, pra ishte një përsëritje që ne bëm për se si rritet bima dhe ju jam e sigur që i dini shumë mirë këto gjëra, por mund i përsërisni dhe njëherë për të rikujtuar ato. Miru papshim në orë të tjera të diturin atyres.